దేవుడు తర్వాతనే మనుషులు వస్తారు అందుకని మనుషుల కోసం సహవాసం వదలకండి అవసరం సహవాసం కోసం మనుషులను వదిలేయండి కానీ మనుషుల కోసం సహవాసాన్ని వదలకండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు క్షేమం ఉండదు అక్కడ భక్తుడు చెప్తున్నాడు దేవుని మందిరం వెళ్దాం జనులు నాతో చెప్పినప్పుడు నేను సంతోషించాను ఎందుకు సంతోషించాడో కింద నేను చెప్తుంటాడు తర్వాత అక్కడ ఆలోచించండి దేవుడు ఖచ్చితంగా స్థలం మంది ఉన్నాడు అది తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన చేతుల్లో ఉంది తెలుసుకుంటే తరచుగా కూడుకాలు అనిపిస్తుంది ఒకసారి వచ్చి చూడండి అనిపిస్తుంది పాటలు ఎందుకంటే పద్దాక ఒకే లేని పది సార్లు పాడతాం ఎందుకు పాడతాం పద్దాక అనిపిస్తుంది ఏమో అది అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాడికి ఆ విషయము తెలుస్తుంది అది లేని వాడికి ఎంత చెప్పేసారు అర్థం కానీ కాదు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాడు నువ్వు కూడా అనిపిస్తుంది కానీ నీకు ఆ విషయము తెలియదు పది సార్లు పాడటం కోసం పది సార్లు పాడం పాడే కొంచెం లోపల ఏదో దొరికింది కాబట్టి దాన్ని పది సార్లు పాడతాం మనం మనం అయితే అలా పాడతాం కాబట్టి అది ప్రతి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అది అది ప్రతి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ సహవాసం ప్రతి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది నిశ్చయంగా దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అది తెలుసుకోవాలి మనం ఒక ఇప్పుడు కనుక తెలుసుకోకపోతే ఇక్కడ ఉండి తెలుసుకోండి యాకోబులకు ప్రయత్నం చేయండి తెలుసుకుంటే అది మీకు ఒక బలమైన ఇంప్రెస్ అనేది మీ జీవితంలో తెస్తుంది ఆ స్థలానికి ఒక పేరు పెట్టాడు ఆయన అది ఎప్పటికీ మళ్ళీ మర్చిపోలేదు ఆయన అలాగే బలమైన ముద్ర మన హృదయాల్లో దాస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అని అన్ని నన్ను సహవాసం చూస్తున్నప్పుడు నన్ను ఒక్కన చూడకండి నన్ను బట్టి రాకండి నన్ను బట్టి మానేయకండి దేవుని బట్టి రండి దేవుని బట్టి ఉండలేదని సరే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దేవుని బట్టే చూసుకోవాలి ఎందుకంటే సహవాసం ఒక్కడే కాదు లేదా సహవాసం నొక్కుండే కాదు మనందరం మనందరం ఉన్నా సరే అది వేస్టే అక్కడ దేవుడు లేకపోతే అందుకని దేవుడు ఉన్నప్పుడే అది దేవుని యొక్క మందిరం అవుతుంది కష్టం మనం బిల్డింగ్ వేసుకుని అన్ని చక్కని నీటి చేసుకుని మాత్రం అది దేవుని మందిరం అయిపోతుంది దేవుని మందిరం అవ్వాలి అంటే అక్కడ దేవుడు ఉంటే అది దేవుని మందిరం ఏ ప్లేస్ లేకుండా ఏ బిల్డింగ్ లేకుండా ఏ రూఫ్ లేకుండా ఏమీ లేకుండా వ్యక్తి అంటున్నాడు దేవుని మందిరం కానీ వేరొకటి కాదు ఏమీ లేకుండా ఒక ప్రత్యేక స్థలం లేకుండా దేవుని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వ్యక్తి అంటున్నాడు దేవుని మందిరం వేరొకటి కాదు అంటున్నాడు ఆయన దేవుని మందిరం చెప్పుకుని ఒక స్థలంలో కూడా చందనం కలిసి పాటలు పాడి అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసి అందరం కలిసి వాక్యం విని కూడా ఆయన కూడా చాలా మంది దేవుని సంగతి అనుభవించరు ఈ స్థలం అన్నదే మనకి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి ప్రత్యేకమైన సంఘాన్ని అంతగా ప్రేమించాలి సంఘంతో అంతగా అంటూ కట్టుబడి ఉండాలి ఇంకా విషయాలను వచ్చేవారం రాబోతున్న వారాలని చెప్తాను కాబట్టి ఏదైతే సహవాసం అంటున్నామో దీంతో పోలినటువంటి నీకు వేరేది కూడా లేదు ఎలాంటి సహవాసం ప్రపంచంలో లేని లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మన మధ్యన దేవుడు ఇక్కడ నివాసం చేస్తున్నాడు ఇది ప్రత్యేకమైంది దేవుడు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అది నువ్వు తెలుసుకున్నాడు దీని వ్యాల్యూ నీకు అర్థమవుతుంది దీని వ్యాల్యూ అర్థమైతే ఇక నీకు రమ్మని ఎవరు వెనకాల తెలిసిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా నువ్వే వస్తావు సహవాసం అంటే అదే అందుకే మనుషులను బట్టి మార్చుకోకండి సహవాసాన్ని పరిస్థితిని బట్టి మార్చుకోకండి బిలీవర్ కాబట్టి నీకు సహవాసం కంపల్సరీ అది దేవుడు చేయమని చెప్తున్నాడు అది చేస్తేనే నువ్వు రక్షణలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది రక్షణలో కొనసాగటానికి నిన్ను బలపరిచి నిన్ను నడిపించేది సహవాసము అందుకని కష్టం తరచుగా సహవాసం వచ్చే బిలివర్కి అప్పుడప్పుడు మాత్రమే సహవాసంకి వచ్చిన వ్యక్తికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అందుకని గమనించండి సహవాసానికి మీ జీవితంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి అపోస్తుల బోధలో సహవాసంలో రొట్టి విరచుట్లో ప్రార్థన చేయట్లు ఎడతాక వాళ్ళు ఉన్నారు సహవాసం ఎంత మేలుకరంగా ఉంటుందో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మనకు అది తెలుస్తుంది అందులో ఎంత ఆశీర్వాదం ఉందో అందులో ఎంత ఆనందం ఉందో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మనకు అది తెలుస్తుంది అందుకని దేని మందిరం వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అది మీకు సంతోషాన్ని కలిగించాలి ఒక సంతోషం కలిగించకపోతే ఎందుకు నాకు సంతోషం కలిగించి ఆలోచించండి ఎందుకంటే మీకు ఆకలి ఇయట్లేదు అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఆరోగ్య సమస్య మీకు ఉంది కానీ మీకు ఆకలి ఇయట్లేదు మీకు ఆకలి ఇయట్లేదు అంటే మాకు ఇంట్లో బియ్యం పూల పది కేజీలు నెలకి మిగులుతుంది అని ఎప్పుడు అనుకోకండి మీకు ఆకలి ఇయట్లేదు అంటే లోపలికి పెద్ద సమస్య ఉందని అర్థం అలాగే ఆత్మీయంగా మీకు చర్చకు రావడం ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని టెస్ట్ చేసి ఆ జబ్బును తీసేసుకోవాలి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఆయన చూడండి ఒకవేళ కనుక నిజంగా మీకు చర్చకు రావాలని అనిపించకపోతే ఓపెన్ వచ్చి నాకు చెప్పండి ఏదైనా సరే పర్లేదు మీకు ఎందుకు రావాలనిపించలేదో మీరు మాటల్లో నాకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు దాని సొల్యూషన్ ఏంటో చెప్పగలుగుతాను దాని సొల్యూషన్ చెప్పగలిగినప్పుడు ఎక్కడ నుండి మీకే ఆకలి వేస్తారు ఎలాగైతే మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామో అలాగే మీకు ఆత్మీయంగా మీకు కొన్ని చేయాలనిపించారు మీకు ప్రార్థన చేయాలనిపించట్లేదు మీకు ఏదో చేయాలనిపించట్లేదు సంఘాన్ని మీకు ప్రేమ చేయాలనిపించట్లే
అందుకని ఒకవేళ నిజంగా మీకు ఆ సహవాసం మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆలోచించుకోండి ఎందుకని నాకు సహవాసం ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఆలోచించండి ఒక బిలువరైన వాడు సహవాసం ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి భక్తి అంత ఆనందిస్తాడు నేను ఎందుకు ఆనందించలేకపోతున్నాను అని ఆలోచిస్తే పరిష్కారం దేవుడు మనకి చూపిస్తాడు ఎందుకంటే ఒక సరైన బిలువర్ అయితే ఖచ్చితంగా సహవాసం ఉండే తేరాలి సహవాసం రావడానికి ఇష్టపడేటువంటి వాడే బిలివరు ఆ ఆశ ఆ కోరిక ఆ తప్పిక మనకు ఉండాలి సంఘంలోకి వెళ్ళాలని మనం అది సంఘం మనల్ని ఆకర్షించాలి వెళ్దాం అని పది మంది చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద ఆకర్ష చర్చరమని అడుగుతున్నాడు అనుకోకండి అలా అడిగే వాళ్ళు ఉండడం గొప్ప ఆశీర్వాదం అలా మిమ్మల్ని ఎవరు మీరు చర్చ కింద రాలని అడిగితే వాళ్ళు మీరు ఇతరంగా సొనుకోకండి కోపడకండి ఎందుకంటే అలా ఉండడం గొప్ప ఆశీర్వాదం ఒక నీకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే కొంతమంది అడిగారని చెప్పేసి నువ్వు చర్చుకోవచ్చు అనుకో ఏదో టైంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు వాడు చర్చ కింద రావాలి నీకే తెలుస్తుంది అది అది నీకు ఎంత ఆశ్రయం దీని తర్వాతే అది అవుతుంది కొన్ని కొన్ని స్టార్ట్ చేసినా మనకు తెలియదు కొన్ని కొన్ని స్టార్ట్ చేసినా మనకు తెలియదు ఎవరి కోసం స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ చేసే కొంది చేసే కొంది కరెక్ట్గా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలోకి వెళ్ళే కరెక్ట్ అవుతుంది మనం ఇంతవరకు చేసింది నామకరణ చేసినా సరే చేసే దాంట్లో మేలు ఉందని విషయం తర్వాత మనకి అర్థం అవుతుంది అందుకని నా సహస ఒక పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా తరచుగా చర్చుకొచ్చేస్తున్నాను వాక్యం వింటూ ఉన్నాను ఆ మధ్యలో ఎప్పుడో మీకు వాక్యాలు అంటున్నప్పుడు సహవాసకి వాల్యూ తెలుస్తుంది సహవాసం లేకుండా ఆర్థికతలు కొనసాగం అందుకనే పౌలు అన్నాడు ప్రాణహాని ఉండి భయపడిపోతూ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పారిపోతూ ఇంత 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 రిస్క్ తీసుకుంటూ ఇంతగా ప్రాణాల కోసం కాపాడుకోవడం కోసం కుటుంబాలను వదిలేసి సొంత స్థలాలను వదిలేసి ఆస్తులను వదిలేసి ఎక్కడో అరణ్యంలో పారిపోతూ గొర్రె శర్మలు కప్పుకుంటూ జంతువులాగా తిరగటం అవసరమా శుభ్రంగా దేవుని వదిలేస్తే బెటర్ కదా దేవుని వదిలేస్తే మన ఇంట్లో మనం వెళ్ళిపోవచ్చు మన కుటుంబాలతో మనం ఉండొచ్చు అందరిలాగే మనం గౌరవంగా బతకచ్చు సిబ్బంది ఏదో మనకు ఉండదు అని వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా లేదు ఇందులో కొనసాగదామా అని తర్జన భర్జన పడుతున్న వాళ్ళకి పౌలు రాసాడు పౌలు రాస్తూ అంటున్నాడు మీరు భయపడక నేను ప్రార్థన చేస్తాను అనట్లేదు సహవాసం కూడుకుంటే మానద్దు మీరు పది మంది కలిసి అడవిలో ఉన్నా సరే పది మంది కలిసి గృహలో కూడుకున్నా సరే అక్కడ మీరు సహవాసం ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడే మీరు సహవాసంగా ఉండండి సహవాసంలో ఏదో బలం ఉంటేనే బలహీనం ఉండి వదిలేద్దామా విశ్వాసాన్ని అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి పౌలు సహవాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అర్థం ఏంటంటే నువ్వు గ్రహించట్లేదేమో కానీ నిజమైనటువంటి ఆత్మీయ సహవాసము మనకు తెలియకుండానే ఏదో మేలు చేస్తుంది సహవాసం మనకి మేలు చేస్తుంది అందుకనే భక్తులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది తెలుసుకొని మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలరు అదే మనకు ఉద్దేశం వాకించడం ఉద్దేశం అదే రక్షణలో కొనసాగలేకపోవడం ఒక కారణం ఏంటంటే సహవాసంలో నామకార్థంగా రావడం లేదు పెద్దగా సహవాసం వాల్యూ ఇవ్వకపోవడం విశ్వాసంలో కొనసాగాలి నా రక్షణ చివరి కొనసాగాలంటే అనేకమైన ప్రాముఖ్యమైన విషయాల్లో సహవాసం ఒకటి అందు చర్చ కోసం మీరు ఎలా గమనించండి నేను రక్షణ కొనసాగాలి కాబట్టి నాకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను చర్చికి వెళ్తాను అని ఆ ఆలోచన కలిగి చర్చకి రండి ఎందుకు వెళ్తున్నాను చర్చికి అంటే నేను రక్షణ కొనసాగాల ఉద్దేశం నాకు ఉంది రక్షణ మధ్యలో విడిచిపెట్టే ఉద్దేశం నాకు లేదు నేను చచ్చిపోయిన పర్వలోకి వెళ్ళాలి చివరి వరకు నేను దేవుని కూడా సాక్షి నిలబడాలి కాబట్టి నేను చర్చికి వెళ్ళి ఎందుకని చర్చికి వెళ్తే ఆ సహవాసం నాకు ఏదో బలాన్ని ఇస్తుంది ఆ బలం ఎలా వస్తుందో ఇంకా మేలు జరుగుతూ వచ్చేవారని చెప్తాను కానీ గుర్తుపెట్టుకుని సహవాసం మాత్రం ఖచ్చితంగా వదలకండి శ్రమల్లో ఉన్నా సరే ఇబ్బంది ఉన్నా సరే చర్చకి రండి చర్చకు వస్తున్నప్పుడే చర్చలోనే మీకు ఏదో మేలు దేవుడు చేస్తాడు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు మీకు జ్ఞానం వస్తుంది సంఘానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు ఆ బలమే రక్షణలో కొనసాగటానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది మోకరించిన ప్రార్థన చేసుకుంటాను